निश्वास मन जो बड़ कथा अपना जो केंदे फेलें तो करारे ना पेशेंट एवं पेशेंट पार्टी तो सपोर्ट करते अद्भुत बेपार गोपन कर था निमोनियल शुरू करते दो इंजेक्शन टाइस दे इंजेक्शन लिखे दीची क्ज कर इमिजिएटलि स्टार्ट कर बीपैप मशीन आना से अपना देखे नीन एखे जी प्रब्लेम है तेल अक्सिजें होना बीपैप इंजेक्शन इमिजिएटलि शुरू कर देते हैं यत कड़ा इंजेक्शन सर बोले देखो पेशेंट के बाँचाते गस्त्र यूज करते ही अपना के चारो उपाय नहीं आनी बोल इंजेक्शन स्टार्ट कर देख डर घोष आप बस अपशन एक्सक्यूज मी आपके चेष्टा कर कम्फर्ट जो रही अपनी एक चेष्टा कर बाकी तो देखा जाए अपनी इंजेक्शन दिन तरह की रिजल्ट है मुझे जाना पेशेंट फैमिली डाक्टर बाबू डाक्टर बाबू 
चिकित्सा फोन फोन कर समय आगे तीन मेरसिटी मेटारिटिकल अवस्था तरह के जाना उचित मन करीना मन करीना बहुत घटना चक्री मान तक उपाय झमेलार मध्य पड़े ग प्लीज आपना किसी मन करबें ना जस्ट कौतूहल तो देखा ला ना, ना। प्रश्न तो खूब व्यलिड प्रश्न आजकल तो यह रुमे विना और जो वि तक प्रश्न सम्भव क्या होती है ना ना आसले जिन जेने खूब अबाक हल अवश्य अन द सेकेंड थट अबाक हवारों कि नहीं कारण मानुष को परिस्थिति मुखोमुखी है तरह सबटा निर्भर है ये देखो हमार मे आर तीन तीन खाना एस्ट्रोलजर जो एक बचर कमप्लीट कर आगे ही विदे छाड़ा स्त्री इनफ्लुएंस तो आज आगे ये सब कथा मानतम ना तब तीन तीन खाना एस्ट्रोलजर की मेर बेपार 
এখন আমারও বয়স যত বাড়ছে আর আমার মেয়েও যত একুশ বছরের কাছাকাছি আসছে আমার ভয়টা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে আমিও চাই যে আমার মেয়ের বিয়ে ও একুশ বছর কমপ্লিট করার আগেই আমি বিয়েটা দিয়ে দিতে পারি আরো মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করছিলাম কারণ এই মেয়ে তো আমার মেয়ের থেকে অনেক ছোট তাই নাকি স্যার আপনার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে সেদিন ক্লাবে দেখা হলো বললেন না তো না না সবাইকেই জানাবো আসলে দু তিন দিন আগেই তো ফাইনালাইজ হলো এবার প্রপার ইনভিটেশন কার্ড যাবে যাকে সরি আমি আপনাদের বদল করছি অনেক পার্সোনাল কথা বলে ফেললাম না না স্যার কেন এরকম বলছেন আপনি চিন্তা করবেন আপনার পেশেন্ট ঠিক হয়ে আমি তুই হঠাৎ বাইরে থাকার কথা বলতে গেলি কেন না বললে হাজারটা প্রশ্ন উঠবে তাই আর সত্যিই তো ও তো এখন শালুকের জীবনের প্রায়রেই চলে গেছে প্রায় কথাটা আমি ভুল তো বলিনি আমাদের ঐশ্বর্য রানী আপনাকে একবার দেখতে চান মানে আপনার সাজ কমপ্লিট হয়ে গেলে ঠিক শুয়ে যাওয়ার আগে আপনাকে একবার দেখতে চান তাই তো আমরা দুত হয়ে এলাম আপনার কাছে কি বলবো আমাদের মহারানীকে কি বলবো আমি কারোর হাতের পুতুল নয় ও যেটা বলছে সেটা সম্ভব নয় তোদের মধ্যে এত রাগারাগি হয় কেন বলতো সিরিয়াসলি বলছি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না সকাল থেকে দেখছি ঐশ্বর্যর মুখ ভার ভালো করে কথা বলছে না আমাদের সঙ্গে আসলে আমরা মিথ্যে বলে তোকে বিশ্বাস করানোর জন্য কথাটা বললাম যে ঐশ্বর্য তোকে দেখার জন্য ছটফট করছে তোরা শুধু শুধু মিথ্যে কথা কেন বলছিস আমরা বলেছিলাম তাইও মত দিয়েছে তাছাড়া আমরা ভেবেছিলাম এতে তোদের রাগারাগিটা একটু কমবে তাই তো ট্রাই করতে গেছিলাম ওর সঙ্গে আমার কোন রাগারাগি হয়নি আরে রাগারাগি হতে যাবে কেন হ্যালো তোমার ফোন আবার বাবাকে দিয়ে ফোন করাচ্ছে আমায় বাসতে দেবে না লাইফটা হেল্প করে দেবে একদম আরে এখনো তো লাইফ শুরুই হলো না এখনই বলছিস লাইফ হেল্প করে দেবে তোমরা কি রেডি রেডি হচ্ছে 
তোমরা কি করছো বলো তো এত ছেলে মানুষই করলে আমি বাঁচবো কি করে বাবা আঙ্কেল আপনি আমাকে অ্যাকিউজ করছেন কেন আমি তো বুঝতে পারছি না 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 তুমি আমাকে ভুল বুঝো না আমি তোমাকে অ্যাকিউজ করছি না কিন্তু এই তো মেয়েকে ফোন করলাম সে মুখ ভার করে বসে আছে কথা বলতে বলতে কে দিয়ে ফেল এমনি তো খুব ছেলে মানুষ তার সাথে কি কথা বলবো খুব ইমেচিওর তাই জন্য ভাবলাম আমি তোমাকে ফোনটা করি আসলে তুমি তো জানো কি করে ওকে সামলাতে হয় আঙ্কেল এটাই তো আমার জীবনের একমাত্র কাজ নয় মুড তো আমারও থাকতে পারে আর মুড অফ আমারও হতে পারে হ্যাঁ বাবা অবশ্যই হতে পারে অবশ্যই তুমি তো ওর বয়সী একটা ছেলে তো আমি দেখেছি তুমি তুমি খুবই মেচিওর তাই জন্য হয়তো আমি দাবি করে ফেলি মানে অন্যায় দাবি কিন্তু করে ফেলি দেখো তুমি আমার উপরে রাগ করো না আমি কোনোটাই মিন করে তোমাকে বলিনি দেখো আমি নিজে তোমাকে খুব পছন্দ করি খুব ভালোবাসি সেটা কি তুমি ফিল করো জানো আবির আজকে আমাকে একটা ক্রিটিক্যাল কেস দেখতে যেতে হলো আর সন্ধ্যেবেলা সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু আমি আমার মেয়েকে কথা দিয়েছি আমার নিজেরও ইচ্ছেই ছিল তোমাদের পারফরমেন্স দেখার তাই আমি ওদের বলেছি যে আমি আজ সন্ধ্যেবেলা যেতে পারবো না দেখো আমার দুই সপ্তাহ নিয়ে কিন্তু যুদ্ধ চলছে একটা আমার পিতৃ সত্তা আর একটা আমার ডাক্তারি সত্তা একজন ডাক্তার হিসেবে কিন্তু আমি খুব দ্বন্দ্বে আছি যে আসলে আমার কি করা উচিত কিন্তু দেখলাম পিতৃ সত্তা এই শেষ মেষ জিতে গেল অ্যাকচুয়ালি এইভাবে দুদিক আমি ব্যালেন্স করছি অতি অবশ্য তো বলে এসছি যে কোনো দরকার হলে আমি কিন্তু ফোনে চব্বিশ ঘন্টা অ্যাভেলেবেল আমাকে যেন আপডেট দিতে থাকে কেন পেশেন্টের কি হয়েছে আর বলো না এমনিতেই না খেয়ে খেয়ে ম্যাল নিউট্রিশন মানে নিউট্রিশনই নেই বডিতে আর তাছাড়া নিমোনিয়া ডেভেলপ করেছে এখন তো বলতে পারো ইট ইজ দ্য ম্যাটার অফ লাইফ ও ডেথ আমি তুই বুঝতে পারছিস না একটা মেয়ে এতটা অসুস্থ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না গা থেকে জ্বর এতটুকু কমছে না অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্সটা পুরো কমপ্লিট করানোর পরেও এতটুকু ভালো হচ্ছে না এতক্ষণ ধরে ওকে দেখার পরে একবারও জিজ্ঞেস করলি না কেমন আছো তুমি অদ্ভুত ব্যাপার দেখে মনে হলো খুব এডুকেটেড ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড এর সঙ্গে দুজন মেয়ে ছিল সংসারে কি বলবো মানে যত দেখি তত আশ্চর্য হয়ে যায় কোন হসপিটালে আছে হ্যাঁ না বলছি আপনাকে যেতে হলে কোন হসপিটালে যেতে হবে খারাপ অবস্থা তুমি কেন জিজ্ঞেস করছো তুমি তো আর পেশেন্ট কে চেনো না 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 আসলে আপনি থাকতে পারবেন কিনা সেটা বোঝার জন্য দেখছি আমাকে নিয়ে ভীষণ কনসার্ন সেটা অবশ্য ন্যাচারাল খুবই ভালো কারণ তোমাদের এই স্বামী স্ত্রীর ঝামেলা ভবিষ্যতে দেখছি আমাকেই মেটাতে হবে তাই না বলুন না পেশেন্টের কি খুব খারাপ অবস্থা দেখো নিমোনিয়ার কেস তো খানিকটা তো বটি মানে যা কিছু হয়ে যেতে পারে হওয়ার সম্ভাবনা একদম যে কাটিয়ে দিতে পারবো সেটা না তবে একটা কথা আবার গর্ব করে বলছি না যখন কেসটায় হাত দিয়েছি আশা করতে পারো যে পেশেন্টটা সুস্থ হয়ে উঠবে তাই করুন আঙ্কেল তাই করুন কি বললে বুঝলাম না বলছি আঙ্কেল আপনি যেমন করে হোক ওকে বাঁচিয়ে দিন আবির আমি যার কথা বলছি তুমি চেনো না কি না না আঙ্কেল আমি কি করে চিনবো আমি চিনি না ওই তো আপনি বলছিলেন না একটা অল্প বৈশী মেয়ে একটা অল্প বৈশী মেয়ের যদি প্রাণ চলে যায় সেটা কি ভালো হয় খুব ভালো লাগলো জেনে মন যে কতটা নরম এই কথাই বোঝে গেল আঘাত দেবে 
তার মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে যে মানুষ একটা অচেনা মানুষের অসুস্থতার খবর শুনে এতটা আকুল হতে পারে সেই দুনিয়ার আঘাত ফেস করতে পারবে তো তবে একটা কথা ঠিক তোমার তোমার এই কোয়ালিটির জন্যই তো আমার মিমির জন্য তোমাকে খুব পছন্দ দেখো পেশায় আমি ডাক্তার এবং লোকে বলে আমি একজন সাকসেসফুল ডক্টর মিমি আমার একমাত্র মেয়ে আমার সর্বস্ব ওরই পাউল তুমি সত্যি করে বলো তো বাবা মিমির জন্য যদি আমি পাত্র খুঁজতে বেরোতাম কোনো অভাব হতো হতো না তো কিন্তু তোমার মধ্যে আমি পেয়েছি খুব ভালো মানুষ মানুষ হিসেবে হান্ড্রেড অন হান্ড্রেড না আঙ্কেল আপনি আমাকে চিনতে পারেননি 